আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন ইসলাম সব সময় ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয় অসহায় এবং অসচ্ছল মানুষের পাশে এগিয়ে আসা ইসলামের অন্যতম একটি ইবাদত আল্লাহ তাআলা যাদেরকে অর্থ সম্পদ দান করেছেন সেই অর্থ সম্পদ থেকে অভাবী মানুষকে সাহায্য করলে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত রাজি ও খুশি হন এ ধরনের মানবিক কর্তব্য পালন রাত জেগে অবিরাম নফল নামাজ আদায় এবং অবিরত নফল রোজার সমতুল্য আমরা সবাই মানুষ মুসলমান হিসেবে আমরা একে অপরের ভাই আমাদের মধ্যে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা এমন ভাবে স্থাপন থাকবে একজনের ক্ষতি আরেকজনকে ততটাই আঘাত করবে মাথায় আঘাত পেলে সারা শরীর যেমন আহত হয় বিপদগ্রস্ত এবং অভাবের সময় একে অন্যের পাশে এগিয়ে আসতে হয় কোনো ভাই অসুস্থ কিংবা আহত হলে অথবা কোনো রকম ক্ষতি বা বিপদের সম্মুখীন হলে অপর ভাই তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে কারণ দুনিয়ায় কোনো মানুষের পক্ষে একাকী বাস করা সম্ভব নয় এছাড়া বিপদ সংকল পরিস্থিতিতে একে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে বর্তমান এই দুনিয়ায় আমরা যে কোনো রাষ্ট্র থেকে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আমরা খবর নিতে পারি যে কোনো জায়গায় বসে পৃথিবীর যেই কোনো জায়গায় আমরা খবর পৌঁছাতে পারি খবর নিতে পারি কিন্তু আমার প্রতিবেশী কিভাবে চলছে সেটার খবর আমরা রাখি না কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলার জিয়ারকান্দি ইউনিয়নের মাঝে ছোট্ট একটি গ্রাম চ্যাঙ্গাতলি এই গ্রামের সকল প্রবাসী এবং গ্রামের মুরুব্বী ও ইয়াং জেনারেশনের সমন্বয় গঠিত হয় একটি সংগঠন যার নাম চ্যাঙ্গাতলি প্রবাসী সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সংগঠনের তৃতীয় পর্বের মানব কল্যাণমূলক কাজ অনুষ্ঠিত হয় এই কার্যসমূহ হল এই গ্রামের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতদের এবং সমাজসেবকদের মাঝে ক্রেস্ট বিতরণ অসহায় পরিবারদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ গোপালপুর বাঘাইরামপুর চ্যাঙ্গাতলি অসহায় পরিবারদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান এবং ঔষধ বিতরণ সম্মানিত প্রিয় দর্শক শ্রোতা এই সংগঠনের সকল সদস্যদের ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা এই গ্রামকে দরিদ্রমুক্ত এবং সুশিক্ষার মাধ্যমে সুন্দর একটি গ্রাম হিসাবে পরিচিত করা প্রিয় দর্শক শ্রোতা চলুন আমরা এবার দেখে আসি প্রবাসী ভাইয়েরা যে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু হিজাব 
أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء حكيم صدق الله العظيم ما شاء الله الحمد لله আমাদের গ্রামের যিনি খুব শীঘ্রই মুফতি হতে যাচ্ছেন খুব সুন্দর কোরআন তেলাওয়াত করলেন মনোমুগ্ধকর কণ্ঠ এবং খুব সুন্দর মধুর কণ্ঠে আমাদের এখন উদ্বোধনী বক্তব্য দিবেন জনাব আবু তাহের সহকারী অধ্যাপক মাতৃ ছায়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং সবাই আমরা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য দিয়ে যাব মূল কথাগুলো এবং আমরা তার কাছ থেকে জানব আমাদের সংগঠনের ব্যাপারে এবং প্রবাসীদের জন্য তাদের চিন্তা ভাবনা খুব সংক্ষেপে আল্লাহর কাছে লাখ কোটি শুক্রিয়া জানাই যে এই প্যান্ডেমিক একটা সময় করোনা ভাইরাস কালীন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিশেষ করে চেঙ্গাতুরি গ্রামবাসীদেরকে একত্রিত হওয়ার প্রফিক দান করেছে সেজন্য আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া জানাই চেঙ্গাতুলি প্রবাসী সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ফ্রি চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র এবং চেঙ্গাতুলি প্রবাসী সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বিষয়ে আজকের এই সভায় উপস্থিত আছেন আমাদের গ্রামের মুরুবিয়ান এবং আমাদের গ্রামের কি বলবো আল্লাহ রহমত যেখানে আছে তিনজন ডাক্তার উপস্থিত আছেন এবং উপস্থিত আছেন আমার ছোট ভাইয়েরা সবাইকে আমার সালাম আসসালাম আলাইকুম আসলে আমরা যে এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি আল্লাহ তালা সবই অন্তর্জামী সবই জানেন এখানে এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে একদম নিঃস্বার্থভাবে সমাজ সেবা করা এখানে কারো কোনো স্বার্থ নাই কারো কোনো মতের পার্থক্য নাই সবাই দলমত নির্বিশেষে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আমাদের গ্রামের কিভাবে দরিদ্র বিমোচন করা যায় কিভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের সর্বোচ্চ সীমানা বা গৌলে পৌঁছে দেওয়া যায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে এবং কিভাবে দরিদ্র পরিবারগুলো যারা চিকিৎসা সেবা নিতে পারছে না অর্থের জন্যে তাদের কিভাবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে তাদেরকে কোথাও পাশে দাঁড়ানো যায় কারণ আমরা জানি আমরা যদি একটা পরিবার হিসেবে এই গ্রামে কাজ করি তাহলে আল্লাহ রহমত দারিদ্রতা যদি থেকেও থাকে এটাও কমে আসবে একে অপরের সহযোগিতা করলে কেউ চিকিৎসা সেবা না নিতে পারলে তার পাশে গিয়ে আমরা দাঁড়ালে সেখানে তাকে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারলে তাহলে কি হবে ওই একটু লোকটা আমাদের গ্রামে একটু উপকৃত হবে আমরা এই আশ্বস্ত অন্তত করবো না যে চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছে অর্থের অভাবে পড়াশোনা করতে পারে নাই আমরা এই জিনিসটা যাতে না হয় এবং ভবিষ্যতে যাতে সুন্দর একটা সমাজ উপহার দিতে পারে সেই লক্ষ্যেই চেঙ্গাতুলি প্রবাসী সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে এবং প্রবাসী ভাইদেরকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া এবং আশীর্বাদ জানাই তারা যেই মহর্তে উদ্যোগটা হাতে নিয়েছে এটা সত্যি প্রশংসনীয় এবং ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আশা করি আমাদের গ্রামটা একটা আদর্শ গ্রাম হিসেবে পরিচিতি পাবে অর্থ এলাকার মধ্যে আজকে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের কাছে আমার একটাই আকুল আবেদন থাকবে আপনারা মন থেকে সমস্ত বিভেদ ভুলে পার্থক্য ভুলে সবাই একত্রিত হয়ে ছোট একটা গ্রাম আমাদের আমরা এই কাজটাকে এই ফাউন্ডেশনটাকে যদি এগিয়ে যেতে পারে বাইদেরকে সাহায্য করতে হবে যে কোনো মূল্যে সেটা আর্থিক বিনিময় হোক সেটা শারীরিক পরিশ্রমে হোক আজকে আমাদের তাদেরকে এই ফাউন্ডেশনকে যদি সাহায্য সহযোগিতা করি তারা যদি সিক্সটি পারসেন্ট কাজ করে ফর্টি পারসেন্ট কাজও যদি আমরা তাদের সাথে থেকে সাহায্য করি আমাদের গ্রাম অন্য কোনো সাহায্যের জন্য না আপনাদের পাশে বা সেবার জন্য এখানে আমাদের গ্রামের সুযোগ্য সন্তান ডাক্তার মোহাম্মদ ডালিম ভাই আছেন 
দেখেন সে কুমিল্লা থেকে অনেক রোগীর প্রেসক্রিপশন ডেট এগুলো ফেলে দিয়ে উনি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন কিসের জন্য আপনারা সেই রুটের টানে সেই গ্রামের টানে সে আজকে এখানে চলে আসছে আপনাদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য অনেক মূল্যবান সময় ওয়াশ করে নষ্ট করে এখানে আসছেন এই যে শ্যামল মামা যিনি সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার উনি আসছেন কিসের জন্য ওনার কোনো স্বার্থ আছে কোনো স্বার্থ নাই এখানে শুধু কিভাবে সমাজটাকে সংস্কার করা যায় শিক্ষা বিচার ব্যবস্থা এবং কিভাবে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায় সেই লক্ষ্যে ওনারা এসেছেন আসেন ডক্টর আবুল কালাম এই যে সেই সতুর সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে আপনাদের গ্রামেরই সন্তান এখানে আমাদের কোনো পার্থক্য নাই আজকে আমরা পৃথিবীতে কে কয়েকদিন থাকবো হয়তো আজকে আপনারা আসি আগামীতে আমরা থাকব না পরবর্তী জেনারেশন আবার আসবে তারা সমাজকে পরিচালনা লিডিং দিবে কিন্তু এই যে আসছে রাসুদুল হাসান আমাদের গ্রামের এই মুকুল মামার শ্যামল মামার বাগিনা এইবার এম বিবিএস পাস করেছে সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ থেকে এই যে আসছে আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারাও আসছেন সবাই তো এইটার মূল উদ্দেশ্য কি আসলে এখানে কোনো স্বার্থ নেই তারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে নষ্ট করে না তারা মনে করেন আমাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কিন্তু সেবা করা তাদেরকে কিন্তু সু পরামর্শ দেওয়া এটা তাদের দায়িত্ব জ্ঞান থেকে তারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা যদি তাদেরকে এই যে লোকগুলো এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যদি তাদের কিন্তু সাহায্য করেন তাদের কিন্তু হেল্প করেন তাইলে বারবার তারা আপনাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবে এবং আপনারা অনেক অপরচুনিটি এবং সুযোগ পাবেন তাদের কাছ থেকে সেবা নেওয়া একজনের পরামর্শ দিয়ে সেবা দিবে আরেকজনের একটা চিকিৎসা সেবা দিয়ে সেবা দিবে আমরা আমরা সাহায্য করবো তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে এইভাবে একটা কাজ মিলেমিশে করলে এই সংগঠনের মাধ্যমে অবশ্যই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো এই সংগঠনে নাই কোনো রাজনীতি নাই কোনো পক্ষপাতিত্ব নাই কোনো কিছু শুধু আমাদের গ্রাম নিয়ে আমরা এখন ভাববো কিভাবে অর্থদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যারা এই যে মনে করেন বিদে যেতে পারে না একটা মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান হলে সেখানে সে কিস্তি নিতে হয় যেখানে সুদের সাথে জড়িত হয়ে যায় একজনে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রয়োজন এখানে হয়তো সুদ দিতে হয় না কিস্তি থেকে নিতে হয় সেটা দিয়ে সে কোনো উপকৃত হতে পারে না কেন হতে পারে না আল্লাহ তালা বলেছেন সুদের সাথে যে সম্পদ জড়িত সেই সম্পদ অবশ্যই আমি ধ্বংস করে দিব তো আমরা চাই না যে সুদের সাথে জড়িত হয়ে আমাদের সমস্যায় ধ্বংস হয়ে যাক আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে এই সংগঠন থেকে এমন একটা ফান্ড তৈরি করা হবে যাদেরকে আমরা বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লাখ পর্যন্ত লাগলে দিয়ে সহযোগিতা করব নির্দিষ্ট টাইমে তারা আমাদের টাকাটা ফেরত দিয়ে দিবে এটাই শুধু থাকবে প্রতিশ্রুতি কিন্তু এক পয়সা তাকে এখান থেকে সুদ বা অতিরিক্ত অংশ নেওয়া হবে না আপনারা এটা অবহেলার সাথে নিবেন না আমরা এই আয়োজনটা করেছি এই মেসেজটা আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য কারণ তার সন্তানরা এই সমাজের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতেছে আগামী দিন মনে করেন তারা আবার আমাদের নতুন ভাবে এই প্রজন্ম তাদেরকে সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে আমি उच्चिक्षा ग्रहण कर ग्राम एक आज के सरकार ग्राम नियमन शहर से बस चिंतित कारण हम आगामी फार्मी फार्मी 
তাকে একটা ছোট্ট মনে করে যে জায়গা আছে এই জায়গায় কিছু ভাব চাষ করতে দেন কারণ এই ফাউন্ডেশনটাও এই ফাউন্ডেশনও উন্নয়ন হবে দেশেরও উন্নয়ন হবে যে কর্মহীন মানুষ তাদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে আগামী দিন যত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি আপনারা নেবেন আপনাদেরকে আমি আমার পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা করব এবং আমার সরকার থেকে যদি কোনো কোনো সুযোগ সুবিধা দিলে আমি সেই সুযোগ সুবিধার সাথে আমি এই চ্যাঙ্গাতি সমাজ কল্যাণ প্রবাসী কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে সহযোগিতা করব ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করতো কারণ একটি মানুষ একদিন পৃথিবীতে আপনিও থাকবেন না আমিও থাকবেন না আপনার কাছে মনে করে যে পাঁচশো টাকা আছে একটা লোক কিন্তু পাঁচশো টাকা একটা লাখাইতে পারে না আপনার মনে হয় পাঁচ কোটি টাকার মালিক আমি কি মানে আল্লাহ থেকে মনে করে আজীবন থাকবেন এটা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আছে এই টাকা আপনার জন্য নয় এই এই টাকা দিয়ে আপনাকে আল্লাহ পরীক্ষা করছেন যে টাকা দিলাম তাকে দুই টাকাটা কোন পথে মনে করে যে খরচ করবো সেটা আমি দেখবো পৃথিবীতে টাকাও থাকবে পৃথিবীতে সম্পদ থাকবে সব থাকবে একদিন আমি থাকবো না সেই সম্পদটা ध्वस करते बंदा ভুল পথে মনে করেন যে যায় তারপরে যে ফিরে আসবে সে আমার পক্ষে তাকে সৃষ্টি করছে মানুষ আল্লাহ যে ভাবে মনে করেন মানুষকে আপনি ভালো কাজ করবেন আল্লাহ খুশি এর মধ্যে তা আপনি ভালো হলে আপনি যদি তোজক দেন আল্লাহ কোন লাভ আছে না লস আছে লাভ আছে না লস আছে কোন লাভ নাই লস নাই তবে আপনি ভালো পথে গেলে আল্লাহ খুশি একটা ছোট শিশু আজ জন্ম হবে তার খাদ্য নীতি সে পৃথিবীতে জন্ম হওয়ার সাথে সাথে তার মায়ের বুকে দুধ রেডি তার জন্য সে দুই মাস পরে কি খাবে সেটার জন্য আল্লাহ ব্যবস্থা করে রাখছেন তার মার গর্ভে যখন সন্তানটা থাকে তখন তার মার খাদ্যের সাথে সন্তানের সাথে সম্পৃক্ততা করে দেয় যখন সন্তান মনে করে ডেলিভারি হয় সাথে সাথে মনে করে মায়ের স্তন দিয়ে মনে করে দুধ তার আল্লাহ পাক রেডি করে দেন কিন্তু পরবর্তীতে তার ছয় মাস পরে যে খাদ্য লাগবে সেই খাদ্য দিয়ে তাকে महाबुल मानव सेवा मानव सेवा कर মানব সেবা করতে পারেন নিজের সেবা করতে পারেন আপনি কি আল্লাহ পাড়াইছে মানব সেবা করার জন্য তো তুই আমার বন্ধুতে সেবা করার জন্য তোর আমি তুই যদি প্রেরণ করলাম তোর ডাক্তার ডাক্তার সে আজকে হইছে তাকে পৃথিবীতে আসার সময় ডাক্তার হিসাবে সে পরম কোচ সস্তাত কাজ থেকে সে মনে যে এসে যায় ডাক্তার হিসাবে পৃথিবীতে গিয়ে মানুষের সেবা করব কিন্তু সে ওয়াদা সে কিভাবে রক্ষা করবে সেটা তার দায়িত্ব কিন্তু এই ভাবে প্রতিটি মানুষ আমি চাব যে এই গ্রামে যেহেতু ডাক্তার হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার হবে ব্যারিস্টার হবে যত বড় বড় পদগুলো গ্রাম কোন বিষয় না গ্রাম এলাকা মানচিত্র এটা হলো ভৌগোলিক কারণ অনেকে বলে যায় তারা মনে করেন যে অবহেলিত গ্রাম আমরা অবহেলিত কোন গ্রাম হয় না কারণ ব্যক্তি মূল্যায়ন করতে পারবে আজকে মনে করে যে যদি মন্ত্রীর চেহারে গিয়া মন্ত্রী ফোলা বসতে পারবে না মন্ত্রীর বাবা হলে বসতে পারবে না কিন্তু সেই মন্ত্রী বসতে হবে 
अवहित शिक्षा